Estamos cumpliendo 32 años de vida institucional. Eh, para nosotros es una alegría muy grande este, poder celebrarlo a pesar de la, de la pandemia. ¿no? Eh, hemos, eh, los alumnos han trabajado junto con, dos, con sus docentes, una comisión que ha estado encargada de eh, hacer un video institucional eh, dando cuenta de nuestro paso eh, en estos 32 años. ¿no? Digo, bueno... Eh... Es imposible ¿no? no poder no hablar de esta situación porque bueno nos ha atravesado y nos ha afectado a todos. Digo, ¿cómo eh, están llevando a cabo ¿no? la educación en este año y medio que, que llevamos de pandemia? En este año de pandemia, este año y medio de pandemia, estamos trabajando con la virtualidad. Eh, se nos ha hecho muy difícil eh, porque a veces nuestros alumnos cuentan con un solo celular, no tienen conectividad, pero aún así los papás han hecho todo el esfuerzo necesario como para comprarse los datos, el paquete de datos y conectarse y seguimos trabajando. ¿no? Nosotros decimos que eh, la escuela eh, está abierta, por más que el edificio está cerrado, eh, nosotros seguimos conectados con nuestros alumnos este, y agradezco a, a la familia este esfuerzo que hace para poder continuar. ¿no? Bien, bueno, me decías recién que eh, en, en todos estos años de enseñanza esta pandemia viene a infumpir, ¿no? a cambiar todo, pero eh, te, eh, tenemos que hablar de estas eh, modalidades de enseñanza, ¿no? nos lleva a repensar eh, nuevas formas, pero por ahí eh, se torna difícil también. Eh, nuestra manera de abordar la educación de nuestros alumnos con discapacidad visual es el mano con sobre mano, es el contacto, pero hay que volverlo a repensar, ¿no? Este repensar significa estrategias nuevas, cómo abordo pero en la educación de la persona con discapacidad visual es medio difícil. Entonces se ha optado, eh, los docentes a través de, con todos los protocolos, mascarilla, máscara, el mameluco, guantes, seguimos abordando esta técnica mano sobre mano para poder este, trabajar como corresponde. ¿no? Y bueno, las clases, como sabemos, eh, presenciales siguen suspendidas, están llevando a cabo clases virtuales. Sí, clase. ¿Cómo ha sido eh, adaptarse para los más grandes? ¿no? Eh, para los más grandes es la población de los adultos mayores que esperan volver. Eh, a, las clases se dan a través de Zoom, de videollamadas, videos a través de WhatsApp este, y siguen conectados. Ustedes si pueden ver el video institucional que se ha preparado o los saludos que se han subido a las distintas plataformas o redes, eh, la alegría que han preparado una canción los adultos, ahí dan las muestras claras del de, de deseo de volver y el deseo de encontrarnos. ¿no? Alejandra, ¿cuál es el mensaje ¿no? en este día tan especial, en estos 32 años? En estos 32 años seguimos apostando a la inclusión, a que la persona con discapacidad visual tenga un lugar en el mercado laboral. Por eso nosotros como profesionales insistimos en esta independencia que ellos deben lograr para, para ser este, una persona independiente.